السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم آپ کو گیارہویں کی حقیقت سمجھانے جا رہے ہیں ماہ ربع الآخر میں ہر طرف گیارہویں کی بات چلتی ہے گیارہویں کا کھانا گیارہویں کا بکرا گیارہویں کی دعوت بس یہی نظر آتا ہے بیچاری عوام کو یہی بتایا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلان رحم اللہ کے ایسال ثواب کے لیے کھانا کھلایا جاتا ہے بیچاری عوام کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ پیران پیر کو ہمارے ایسال ثواب کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے جو کہ جنت کے بستر پر آرام کر رہے ہوں گے ہمارے ایسال ثواب کے ذمہ دار یا ہمارے ایسال ثواب کے حقدار ہمارے باپ دادا زیادہ ہیں پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہوں گے کتنی بھولی بھالی عوام ہے کہ جن کو ہمارے ثواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ثواب پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں اور جو ہمارے باپ دادا ہمارے ثواب کے محتاج ہیں لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ہماری عوام کو کون سمجھائے کہ اتنے سارے صحابہ کرام تابعین غام ایما و محدثین گزرے ان میں سے کسی کی گیارہویں نہیں ہوتی ہے پھر شیخ عبد القادر جیلان رحم اللہ کی گیارہویں کیوں ہو رہی ہے کیا شیخ عبد القادر جیلان رحم اللہ نے حکم دیا تھا یا انہوں نے کیا تھا کیا اللہ نے حکم دیا ہے کیا نبی نے حکم دیا ہے آخر یہ گیارہویں کس کے حکم سے کیا جا رہا ہے گیارہویں کا مقصد اگر فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا ہی ہو تو پھر بارہ ربیع بارہ ربیع الآخر کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے سال میں کبھی بھی کھلایا جا سکتا ہے اگر مساکین کو کھلانا ہو تو گیارہویں کے نام کی ضرورت ہی کیا ہے جب چاہیں کھلا سکتے ہیں لیکن بیچارے یہ میلادی اور گیارہویں کے علماء نے اپنے حقیر فائدے کی خاطر عوام کو گیارہویں کے نام سے لوٹا ان کو اتنا اہم قرار دیا کہ گیارہویں نہ کرنے سے ان کی جان و مال کا نقصان ہو سکتا ہے یا مال میں بے برکتی ہو جاتی ہے گویا نماز روزہ حج زکوٰۃ جیسے فرائض میں کوتاہی کرنے سے کچھ نہیں بگڑتا مگر گیارہویں میں ذرا کوتاہی ہو جائے تو جان و مال کے لالے پڑ جاتے ہیں اب آپ ہی انصاف کیجیے کہ ایک ایسی چیز جس کا اسلام میں اور ائم کرام کے اقوال میں کوئی ثبوت نہ ہو اس کا اہتمام فرائض سے بڑھ کر کیا جائے تو انجام کیا ہوگا کیوں علماء قوم کے مال کو گیارہویں کے نام پر کھانا چاہتے ہیں کیا شیخ عبد القادر جیلان رحم اللہ ان غریب آٹو والوں ان غریب بنڈی والوں میکینکوں ڈرائیوروں کے مال کے یا کھانے کے یا ان کے بھیجے ہوئے ثواب کے محتاج ہیں نہیں دوستو بیچارے گیارہویں کرنے والے حضرات اپنے گھروں کا کرایہ بچوں کے اسکول کی فیس اپنے قرض وقت پر ادا نہیں کرتے لیکن ان علماء کے کہنے پر گیارہویں دھوم دھام سے کرتے ہیں ان کو اپنی نمازوں کی فکر نہیں لیکن شیخ جیلانی کو ثواب پہنچانے کی فکر کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے اسالے ثواب کی کوئی پرواہ نہیں لیکن پیران پیر کی فکر کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے معاف کیے گئے ہیں ان کی فکر کر رہے ہیں اور ہمارے ماں باپ کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے پتہ نہیں ہمارے ماں باپ کس حال میں ہوں گے کاش یہ لوگ گیارہویں کرنے کے بجائے اپنے ماں باپ کے نام پر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے یا مسجد کی خریداری میں حصہ لیتے مدارس میں بے شمار بچے مشکلوں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے بہترین انتظامات میں حصہ لیے ہوتے یا یہی پیسہ ان مدارس میں لگائے ہوتے کتنی بیوائیں ہیں ان کے لیے راشن کا انتظام کرتے کتنا اچھا ہوتا 
لیکن یہ گیارویں کے ملا اس کی رہنمائی نہیں کریں گے کیونکہ اس طرح کے کاموں میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس لیے اس کا ذکر بھی نہیں کریں گے ہم سمجھداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحاب کرام تابعین عظام ائم کرام مجتہدین اور بڑے بڑے اکابر اولیاء میں سے کسی کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ اگر ان کے لیے ایسال ثواب نہ کیا جائے تو جان و مال کا نقصان ہو جاتا ہے آخر پیرا نے پیر کی گیارویں نہ دینے سے ہی کیوں جان و مال کو خطرہ ہوتا ہے ہمارے ان بھائیوں نے اگر ذرا برابر بھی غور فکر سے کام لیا ہوتا نا تو بات سمجھ میں آتی یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے سب غلط ہے دوستو غیر معقل کام کر رہے ہیں عام لوگ عیسال ثواب کا صرف نام لیتے ہیں حقیقت میں لوگ گیارویں حضرت پیران پیر کے عیسال ثواب کے لئے نہیں دیتے بلکہ اس کے پیچھے شیخ جیلان کا تقرب حاصل کرنا ہوتا ہے جس طرح صدقہ و خیرات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اسی طرح وہ خود گیارویں کو حضرت کے دربار میں پیش کر کے شیخ جیلانی کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہی راز ہے کہ وہ لوگ گیارویں دینے نہ دینے کو مال و جان کی برکت اور بے برکتی میں داخل سمجھتے ہیں اس طرح یہ وہ عبادت ہے جو غیر اللہ کے لئے کی جا رہی ہے مقصد شیخ جیلانی سے مدد مانگنا ہے مشکل کھڑی میں ان کو پکارنا ہے ان سے اولاد مانگنا ہے یہ ان بیچارے بھولے بھالے لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے اسی کی خاطر ان کے نام پر قربانی ہوتی ہے اسی کی وجہ سے ان کے نام پر کھانا کھلا جاتا ہے یہ سارے کے سارے کام اللہ کے لئے کرنی چاہیے تھی لیکن بندے کے لئے کی جا رہے ہیں جب اس کو شیخ قرار دیا جاتا ہے نا تو اس الزام سے لوگوں کے ذہنوں کو پھیرنے کے لیے عیسال ثواب کا لیبل لگایا جاتا ہے جبکہ شیخ جیلانی کو ہم جیسے گنہگاروں کے ثواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بیچارے میلا دیا اور گیارویں کے علماء گیارویں کو ثابت کرنے کے لیے اسلام میں کھانا کھلانے کی جتنی آیتیں ہیں جتنی احادیث ہیں وہ سب کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں کھانا کھلانے کی اتنی فضلت ہے اور یہ لوگ کھانا کھلانے والوں کو منع کرتے ہیں میرے پیارے میٹھے سنی بھائیو یہ جو فضلت ہے نا سال میں ایک مرتبہ گیارہ ربی الاخر کو کھلانے کی نہیں ہے بلکہ پورے سال میں چپ چاہیں کھلائیں اس کی فضلت ہے پھر اس فضلت کو گیارویں کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اسلام میں سنت نماز پڑھنے کی بہت بڑی اہمیت ہے نبی نے سنتوں کا احتمام بھی کیا ہے اب اگر میں سال میں ایک مرتبہ یا مہنے میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ خاص وقت مقرر کر کے جماعت کے ساتھ سب کو سنت پڑھنے کی تاقید کروں اور اس کے لئے بڑے پیمانے پر میں احتمام کروں تو کیا آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ کیا آپ اس کو مانیں گے نہیں دوستو آپ اس کو نہیں مانیں گے آپ کہیں گے کہ یہ طریقہ نبی کا نہیں ہے سال میں ایک مرتبہ یا مہنے میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ ایک خاص وقت میں سارے کے سارے لوگوں کو جمع کر کے بڑے پیمانے پر سنت کا احتمام کرنا یا سنت نماز کا احتمام کرنا یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے تو میں کہوں گا اسلام میں بھی ہاں میں کہوں گا اسلام میں سنتوں کی فضلت ہے آپ سنتوں کو کیوں روکتے ہو تم سنتوں کی منکر ہو تو آپ کہیں گے نا یقیناً اسلام میں سنتوں کی اہمیت ہے لیکن جس طریقے سے آپ سال میں ایک مرتبہ یا مہنے میں ایک مرتبہ ایک خاص وقت میں بڑے پیمانے پر مل کر پڑھنا یہ غلط ہے بلکل اسی طرح اسلام میں کھانا کھلانا اچھی بات ہے لیکن اس کے لیے ایک مہنہ مقرر کرنا یا کوئی دن مقرر کرنا 
پھر بڑے پیمانے پر اس کا اہتمام کرنا یہ غلط ہے دوستو تعجب کی بات ہے گیارہویں کو ہی فقرا یاد آتے ہیں سال بھر فقرا یاد نہیں آتے گیارہویں کو ہی اولیاء یاد آتے ہیں گیارہویں کو ہی شیخ جیلا نہیں یاد آتے ہیں وہ بھی بیچارے کھانے کے پس منظر میں ہی یاد آتے ہیں نہ ان کی تعلیمات یاد آتے ہیں نہ ان کی کتابیں یاد آتے ہیں نہ ان کی نماز یاد آتی ہے نہ ان کے روزے یاد آتے ہیں نہ ان کا تقوی یاد آتا ہے نہ ان کی ایمانداری یاد آتا یاد آتی ہے کچھ یاد نہیں آتا صرف کھانا یاد آتا ہے کھیر پوری یاد آتی ہے بس پکایا کھا لیا جھنڈے لگا دیے مرید بن گئے ختم نامل سے لینا دینا نہ دین سے لینا دینا نہ نماز سے لینا دینا نہ روزوں سے لینا دینا یہ ہے ہمارے میلادی بھائیوں کی تعلیم کا اثر اور نتیجہ قوم کو غوث کے دامن کا جھوٹا وعدہ کرنا ان کے نظرانوں کو ہڑپ کرنا یہی مشغلہ بنا رکھا ہے ان لوگوں نے اگر قوم نہیں سمجھے گی نا تو مال بھی جائے گا ایمان بھی جائے گا جب فرشتے قبر میں من رب کا مادین کا من نبیوں کا سوال کریں گے نا تو اس وقت سوائے افسوس کے کچھ ملنے والا نہیں ہے اس لیے ہم قوم کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح دین کو سمجھیں صحیح دین کو پڑھیں اور صحیح دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق توفیق جو ہے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین حاصل کرنے والا بنائے آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ